Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Nane yani latince adıyla Menta'yı anlatmaya ona adını veren Superisi Minta'nın hikayesiyle başlayalım. Yeraltı ve ölüler ülkesinin tanrısı Hades, Demeter'in sevgili kızı Persephone'ye aşık olup onu kaçırmadan önce Minta adındaki Superisi'ne gönlünü kaptırmış. Minta yeraltı ülkesinin ırmak tanrısı Kokitos'un kızıdır. Kokitos, Yunan dilinde yaz tutmak anlamına gelir. Kıskanç Persephone, kocasının bu eski gönül ilişkisinde öğrenince zavallı kızı hoş kokulu bir bitkiye dönüştürerek hem Hades'i elde etmeyi başarmış hem de böylece yeraltı ülkesinin kraliçesi olmuş. Antik Yunan döneminde belki Hades'in bu nane aşkına hürmeten, belki de sadece cenaze törenlerinde ölümün kokusunu bastırmak için naneyi bolca kullanmışlar. Nane çok yaygın kullandığımız ballı babagiller yani Lamiaceae familyasından çoğunlukla çok yıllık olan ve doğal olarak melezlerini oluşturabilen aromatik bir bitkidir. Nemli toprakları seven, yarı gölgede bile yetişebilen naneyi kolaylıkla yaz-kış yetiştirebilirsiniz. Yayılıcı olduğu için saksıda yetiştirerek kontrol altında tutmanızda fayda var. Topladığımız naneleri kokusundan da faydalanmak istiyorsak kurutmadan kullanmak daha faydalıdır. Çünkü mentol adı verilen nane uçucu bir yağdır. Naneyi saklamak için kurutmanın yanı sıra buz küpleri içinde dondurarak yazın soğuk içeceklerin içine de koyabilirsiniz. Nane yemeklerde kullanılabildiği gibi ilaç, kozmetik, böcek ilacı ve kokularla tedavi yani aromaterapide de kullanılabiliyor. Hazımsızlık ve bulantı gibi mide ile ilgili sorunlarda nane limon çayı içmek oldukça yaygın bir evde tedavi yöntemidir. Eski insanlar nanenin kokusundan faydalanmak için saçlarına nane demetlerinden yapılmış taçlar takar, naneyi tıpkı deodorant gibi kullanırlarmış. Sadece bununla kalmayıp köpek, yılan ve böcek ısırıklarında nane ile tedavi etmeye çalışmışlardır. Nanenin işte açıcı bir kokusu olduğuna inanıldığından kutlamalarda yerlere bolca nane serpilirmiş. Mısırların tıbbi amaçlı ya da dini ritüellerde yakılan kifi adı verilen tüsüsünün içinde sinameki, tarçın, kınaz, sakız ve mimoza ile birlikte nane de bulunmaktaydı. Ayrıca nanenin kokusunun zihin açıcı ve hafızayı güçlendirdiği inancı günümüzde hala aromaterapide öne sürülen bir faydadır. Nanenin Türkiye'de doğal halde bulunan 6 türü var. Elma nanesi, menta suave olens, yaz ortasından itibaren pembemsi beyaz çiçeklerini açan oval yapraklı bir tür ve süs bitkisi olarak da yetiştiriliyor. Japon nanesi menta arvensis ise soluk mor çiçekli ve yaprak çizgileri derince bir nane türüdür. Kıvırcık nane yani menta spicata'ya sivri uçlu yaprakları nedeniyle mızrak nanesi anlamına gelen spearmint de deniyor ve bu tür mentol elde etmek için yaygın olarak kullanılıyor. Su nanesi yani menta aquatica soluk yeşilden mora dönen ve dişli yapraklara sahiptir ve adı üstünde sulak alanların kıyılarında yetişiyor. Tüylü nane yani menta longifolia ise uzun ve tüylü yaprakları bulunuyor. Kıvırcık naneden tüyleri ile ayırt edilebiliyor. Yarpuz yani menta plegium karaciğere ve fetüse zarar verdiği görülen vakalar bulunmasına karşın tüm dünyada kullanılmaya devam eden bir başka türüdür. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.